ஸோ அவர் முக்கியமாக ஒரு தமிழன் இந்த தமிழன் ஹீரோ ஆகிறது ரொம்ப பெருமைப்படுவோம் இந்த பாடத்தில் எனக்கு வாழ்த்துக்கள் நன்றி வணக்கம் ஊடக நண்பருக்கும் மற்றும் என்னுடைய தயாரிப்பாளர் திரு கிரிபாபு அவர்களுக்கும் இந்த வாய்ப்பை எனக்கு நிறைய வழங்கியிருக்காங்க அதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் இப்போது அந்த பாடல்லாம் பார்த்துருப்பாங்க பெரியவங்க அதனால் வந்து எல்லோரும் வாழ்த்து வந்திருக்காங்க இன்னும் அவங்களாம் பேசணுன்றது தான் என்னோடய விருப்பம் மற்றும் இந்த படம் உருவாகிறதுக்கு நல்லபடியாக முடிக்கிறதுக்கு எத்தனையோ பேர் சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதில் கேமராமேன் சார் ஹீரோ விஜித்து அப்புறம் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸு சுரேஷ் அருண் மற்றும் நிறைய படப்பை படப்பை சார்ந்த கிராம விவசாயிகள்லாம் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களால இந்த ஸ்டேஜ் நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் இந்த படத்தோட ஆடியோ ரிலீஸ் பார்த்துருப்பீங்க எல்லோரும் இது உங்கள் படமாக நினச்சி இப்போ பிசிட்டி பண்ணுன்றது தான் என்னோடய வேண்டுகோள் மற்றும் உங்கள் ஆசீர்வாதம் எங்களுக்கு ஜெய் நன்றி இருக்கேன் எல்லாருக்கும் முதல்ல நன்றி பெரியவங்க எல்லாருக்கும் சீனியர்ஸ் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்கீங்க ஸோ லைட்டாக தொடர் நடுங்குது உங்கள் எல்லாரும் பார்த்து தான் ஆப்வியஸாக நாங்கள் எல்லாரும் வந்திருக்கோம் இது நிறையா பேரோட முதல் முயற்சி அண்ட் அம்மா உங்களுக்கு தான் நான் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் ஏன்னா நான் சூப்பர் சிங்கர் ஒரு எனக்கு ஒரு ஒன்பது வயசு இருக்கும்போது அம்மா வந்து என்னை புஷ் பண்ணி அடிச்சு போய் இதில் பாட வச்சாங்க அப்போ அப்போ ஆக்சுவலாக ஜட்ஜஸ்லாம் ஆல்ரெடி ஏன் பாடுகிற அப்படின்னு எனக்கு பாட பிடிக்கல அப்படின்னு சொன்னேன் என்னை உட்காந்து தட்டி கொடுத்து சரி பாடு அப்படின்னாங்க அதான் அம்மாவுக்கு எல்லாமே தெரியும்னு கரெக்டாக சொல்லுவாங்க இன்றைக்கி பாருங்கள் நான் வைரமுத்து சார் லிரிக்ஸ்லாம் நான் ஒரு படத்தில் பாடியிருக்கேன் சுசீந்திரன் சார் டைரெக்ஷனில் இன்றைக்கி நான் ஒரு மியூசிக் டேரக்டராக வந்திருக்கேன் அம்மா நீங்கள் டிசைட் பண்ணது தான் இது உங்களோட வெற்றி உங்களோட முதல் படம் தேங்க் யூ ஸோ மச் அம்மாவாகவும் அப்பாவாகவும் லைஃப்பில் எல்லாமே நீங்கள் தான் இருந்திருக்கீங்க அண்ட் அப்படி இருந்த எனக்கு திண்டுக்கல்லேருந்து வரேன் நான் எனக்கு இப்போ இருபத்தி ரெண்டு வயசு ஆகுது எனக்கு நான் இசையமைச்ச முதல் படம் இது கிடையாது ஆக்சுவலி நான் பாட்டு மட்டும்தான் இதில் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் திலீப் அவன் கிட்ட நான் அதை சொல்லணும்னு ரொம்ப நாள் நினச்சிட்டு இருந்தேன் வாய்ப்பு சந்தர்ப்பம் கிடைக்கல இது ஆக்சுவலாக எனக்கு ஏழாவது படம் முதல் ஆறு படம் ரிலீஸ் ஆகலை ஆறு படம் வந்து நான் மியூசிக் பண்ணியிருக்கேன் அத்தனை சாங்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் ஆறு படமும் ஆக்சுவலாக நான் ஃப்ரீயாக தான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ திலீப் அவனா இவ்வளோ பெரிய தேரை நீங்கள் இழுத்துட்டு வந்து இன்னைக்கு நீங்கள் இதை நடத்திருக்குன்றது ரொம்ப பெரிய விஷயம் அது குடும்பம் <laughs> கபி அண்ணா அண்ட் அப்பா வந்திருக்காங்க அவங்க வீட்டில் தான் நான் மூணு வருஷம் இருந்தேன் உங்களோட மூணாவது பையமாக நான் இன்றைக்கி சொன்ன மாதிரி மியூசிக் டேரக்டர் ஆகிட்டேன் ஸோ அது உங்களுக்கும் நன்றி தாமிர் அப்பா அப்பா ரொம்ப லக்கினா அபியா கான் மாமா வந்திருக்காங்க அண்ட் என்னோடய சிங்கர்ஸ் இன்றைக்கி வர முடியல சூப்பர் சிங்கர் திவாகரன்னா கடைசியாக நீங்கள் கேட்ட அந்த சில்லுன்னு சிக்க கிச்சு சில்க்கு அதுக்கு வந்து மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் இவங்க சிக்ஸ் ஓ கிளாக் ஈவினிங் சொன்னாங்க சாங் நாளைக்கு வீடியோ எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஃபோர் ஹவர்ஸில் பண்ண சாங் தான் அந்த சாங் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடான சாங் ஸோ திவாத்திரனா அது வேற லெவலில் பாடியிருந்தாங்க பாடின சுபிக்ஷா சிங்கர் வந்திருக்காங்க தேங்க் யூ ஸோ மச் சுபிக்ஷா ஸ்ரீனிஷா அண்ட் ஆந்தோனிதாசன் சார் பற்றி உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் இன்னைக்கு அவர் பாடினாலே ஹிட்டு தான் அவர் நம்ம என் படத்துக்காக எனக்காக ஆல்மோஸ்ட் ஆல்மோஸ்ட் அவர் ஃப்ரீயாக பண்ணி கொடுத்தாரு அவ்வளோ தூரம் இறங்கி முதல் படம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹெல்ப் பண்ணி ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் விஜயனை பற்றி நான் சொல்லி ஆகணும் ஏன்னா நான் அந்த படம் ஒன் இயர் பிஃபோர் என்னை கால் பண்ணி லோகன் அண்ணா கூப்பிட்டாரு லிரிசிஸ்ட் அவரால் இன்றைக்கி சில சந்தர்ப்பங்களால் வர முடியல அவர் கூப்பிட்டப்போ இந்த படம் எடுத்து முடிச்சுட்டாங்க பாட்டு மட்டும்தான் ஷூட் பண்ணலை பாட்டு மட்டும்தான் பண்ணலை அந்த சுச்சுவேஷன் நான் நினச்சேன் சரி ஓகே எப்படி இது பாசிபிள்னு தெரிலன்னு சொல்லிட்டு நான் பண்ணேன் இருக்கிற பட்ஜெட்டில் ஒரு நாளில் இவ்வளோ சீன் ஷூட் பண்ணணும் ஒரு ஃபை ஒரு ஃபைட் சீக்வன்ஸோ இல்லை ஒரு சாங்கோனா நம்பி அண்ணன்கிட்ட கொடுக்கலாம் ஒவ்வொரு தடவையும் மாசாக வரும் நான் எக்ஸ்பெக்டே பண்ணல நீங்கள் அந்த சீன டோலெலாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு கொஞ்சம் தான் ப்ரிப்பரேஷன் இருந்தது ரா ராபர்ட் மாஸ்டர் உங்களுக்கு பெரிய கம்பேக்காக அது இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் அண்ட் என்னோட மியூசிக் டைரக்ஷனுக்குரிய ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் எனக்கு ஃபஸ்ட் டைம் சின்ன வயசில் அதை ஸ்டார்ட் பண்ணி கொடுத்தது எங்கள் சீதா பாட்டி அவங்க சூப்பர் சிங்கர்லாம் எனக்கு ஒரு ஃபேனாக இன்ட்ரடியூஸ் ஆகி இன்றைக்கி அவங்க நிறையா ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் நேற்று எங்கள் பாட்டி இங்கே வரணும்னு நான் ரொம்ப ஆசைப்பட்டேன் எங்கள் ஃபேமிலியோட பெஸ்ட்டு சிங
அது நீ என்று தனோரம் சாய்ந்தேனே பிகாக்கு போல நாரக்க முளைச்சு வந்தேனே காக்கானு கத்திக்குன்னு நான் உன்ன சுத்தி அலந்தேனே அழகே உன்ன காணாம கழுக போல திரிஞ்சேனே கொஞ்சம் கிழியே கொஞ்சி பேசிர கெஞ்சி கேக்குற உன்ன தேடர் Thank you so much. யாராவது நான் ஒருவேளை தவறி நான் சொல்ல மாதிரி தான் மன்னிச்சுக்கோங்க ரொம்ப நாம சார்ந்து ஆபீஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு பாருங்க எப்பயுமே சாரி தேங்க்யூ ஸோ மச் எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி நீங்க இது தொடங்கி வச்சுட்டு போறீங்க ப்ராபப்ளி ஒரு பெரிய சர்க்கிளா அது சுத்திட்டு வந்து இந்த ஹோல் டீம் ஒரு நாள் ஒரு பெரிய பிரம்மாண்டமான படம் பண்ணுவோம்னு நம்பிக்கை இருக்குன்னா கண்டிப்பா பண்ணுவோம் விஜித் பிரதர் இது உங்களுக்கு கண்டிப்பா ஃபர்ஸ்ட் படம் நீங்க இப்ப எவ்வளவு ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் அண்ட் உங்களுக்கு பர்சனலாக நான் எவ்வளோ பெரிய ஃபேன் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ நீங்கள் கூடிய சீக்கிரம் ஒரு பிக் மூவி பண்ணுங்க அதில் கண்டிப்பாக இந்த மியூசிக் போட்டுக்க மாதிரி தேங்க்யூ ஃபேன்ஸ் அது எல்லாருக்கும் நன்றி தேங்க்யூ ஃபேன்ஸ் பத்திரிக்கையாளர் அன்பரில் என்னை வாழ வைத்துக் கொண்டிருக்கிற யூடியூப் பேஜ் சேர்ந்த அனுப்பி சகோதரில் மேலும் மேடை இல்லமந்திற்கும் மதிப்புக்கும் மரியாதைக்கும் உரிய அண்ணன் பாக்கியராஜ் அவர்கள என்ன தொழில சேர்க்கலன்னா நான் ரோபா பேரை சொல்லுவேன் இருக்கும் என் மாப்பிள்ள ஆர் கே சுரேஷ் வந்திருக்காரு அன்பு இயக்குனர் பேரரசு வந்திருக்காரு என்னை இயக்கிய ராஜ் கபூர் வந்திருக்காரு இப்போ அவர் நடிகர் ஆயிட்டாரு மேலுலகத்தில் நல்லுலகங்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கங்களை கூறி இந்த இடத்தை அளித்திருக்கும் நிர்வாகத்திற்கும் என்னுடைய வணக்கங்களை கூறி சகோதரர் உதயகுமார் அவர்களை ஆர் உதயகுமார் உடைய மேடைக்கு அழைக்கிறேன் வாங்க அன்பு சகோதரர் ரியாஸ் அவர்களுக்கும் கவிதா அவர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கங்களை கூறி என்னை பத்திரிகையாளர்கள் சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் தயாரிப்பாளர் டெல்லி பாபு பட் அவர் இப்படி இருக்கிறது தான் நல்லது இந்த ரூபத்தில் இருக்கிறது தான் நல்லது ஏன்னா ரொம்ப கெத்தாக இருந்தார்னா படத்துக்கு அப்புறம் ரொம்ப சுருங்கிட்டு இப்போவே சுருங்கிட்டார்னா இனிமேல் சுருங்கத்துக்கு இடம் இல்லை அதனால் இந்த படம் பெரிய சக்ஸஸ் ஆகும்னு அவரை பார்த்தோன்னு நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டு சொல்லிக்கிட்டே இருந்தேன் நான் ஏன்னா ஆள் இப்படி இருக்காது இன்னும் ஊதிடுவார் அப்படின்னு ஏன்னா இந்த படம் நல்ல படம் அப்புறம் இயக்குனர் ரகுத் விஜய் அவர்கள் மியூசிக் டைரக்டர் சொன்னார் அவர் நிறைய படம் பண்ணிகிட்டு இருக்காருன்னு அவர் வாய்ப்பு கேட்டார் நான் கேட்கலாம் போது அவர் எனக்கு முன்னாடி கேட்குறாரு இசையமைப்பாளர் நல்ல ஆகாஷ் அவர்களுக்கும் கேமராமேன் அன்பு சகோதரர் தங்கபாண்டியன் அவர்களுக்கும் நடனம் வந்து என்னுடைய குடும்பத்தில் ஒருவனாக இருக்கக்கூடிய ராபர்ட் அவர்கள் வரலையாமா இப்போ பார்த்தா அவர் ஷர்ட்டு இதானோடனே அந்த நாட்டிலேருந்து எடுத்துட்டான் காதில் ஃபுல்லாக குத்தி வச்சுட்டான் கையில் ஃபுல்லாக வளையல் இனிமேல் போடுறதுக்கு இடம் இல்லை அவனுக்கு அந்த அளவுக்கு செதுக்கி இருக்காரு நிரட்டர் செல்வாக நல்ல ஒரு அற்புதமான ஒரு தொழிலாளி மேலும் நடிகர்கள் கதாநாயகம் வந்து என் என் மாப்பிள்ள விஜித் அப்புறம் கதாநாயகி அஸ்வினி சந்திரசேகர் எதிர்க்கு பார்க்கும்போது அடையாளமே தெரியல எனக்கு இது ஏதோ சொன்னால் அதை தலைப்பா போட்டுருவாங்க எதிர்க்கே பார்க்கும்போது அவருக்கு தெரியவில்லையா இன்னும் சொல்லாதீங்க அப்புறம் சகன் நடிகர்களாக இருக்கக்கூடிய என்னுடைய அன்பு சகோதரர் ரொம்ப திறமையானவர் ரொம்ப திறமையானவர் மேடையில சர்வசுந்தரத்தில் எப்படி நாகேஷ் அண்ணன் நாகேஷ் அவர் வந்தாரோ அது மாதிரி 
இவனுக்கு தனியாக ஒரு பெரிய படம் செய்யணும் ஒரு போன்னு சொன்னேன் அதை ஒருத்த கேப்ஷன் போட்டான் நாகேஷுக்கு எதிரி இவ்வளோ போதி நான் அதே சொன்னேன் நான் எவ்வளோ நல்லா சொன்னேன் அது மாதிரி அன்பு சகோதரர் நான் மாரிமுத்தவர்கள் பிளாக் பண்ணி வரலையாமா அஸ்மிதாவர்கள் மதுமிதாவர்களுக்கும் வணக்கங்களை கூறி ஏன்னா என் மாப்பிள்ள சுரேஷ் சொல்லுமா சொன்னார் என் மாமா வந்திருக்கார் அவர் காண்ட்ரவர்சியாக பேசுவார் அதனால் நான் கான்ட்ரவர்சியாக பேசல அவர் பேசுவார் அப்புறமா சொன்னார் கான்ட்ரவர்சினா அவர் உண்மையை தான் பேசுவார் நல்ல இல்லை அதை முதல்ல சொல்லி கொடுக்கணும் ஐயா உண்மையாக தான் பேசுவேன் எதுக்காக சொல்கிறேன்னா இந்த மாதிரி இப்போ நான் சொன்ன பாருங்க பேர் படிக்க மாட்டேன்னு ஏன் சொல்கிறேன்னா ப்ரொமோஷனுக்கு வரணும் கேசட் வெளியிட்டு விழாவோ எதுவோ இப்போ பாக்கியராஜன் வந்திருக்காரு நாங்கள்லாம் வந்திருக்கோம்னா இந்த படத்தில் இல்லையா இருந்தாலும் ஒய் வி ஆர் கம்மிங் இஸ் டு பிளஸ் இப்போ சுரேஷ் இல்லையே இல்லை சும்மா டு பிளஸ் பீப்புள் அவனுக்கும் ஒரு சந்தோஷமாக இருக்கும் ஆக்சுவல மாப்பிள்ள இருக்காங்க சிவா அது அந்த ஹீரோடைய அப்பா அவன் வந்து நானும் அவனும் சட்ட கல்லூரியில் ஒன்றா படிச்சவங்க என் கிளாஸ் மெயின்டன் அதனால் அவன் பையனை பார்த்துருக்கேன் இதில் பார்த்துருக்கேன் நினைக்கிறதை பார்த்துருக்கேன் அதெல்லாம் பார்த்துருக்கேன் இதில் பார்த்தோன்னா டான்ஸ் பார்த்தோன்னா நான் முதல் டான்ஸ் பார்த்தோன்னு நினச்சேன் இடம் சரி ஆட மாட்டேன் நான் என்ன அப்புறம் பார்த்தா அதுக்கு ஒரு சாங் வச்சுருக்காங்க ஆடுறதுக்குமே அதனால் அவனுக்கு எல்லாமே மல்டி டேலண்டட் ஃபெல்லோ தான் நல்லா வருவான் நல்லா வரணும் ஆனால் ஒன்றே ஒன்று இந்த நடிக்கிறவங்க மேக்சிமம் சொல்கிறோம் ஒரு பெரிய கம்பெனிலலாம் அக்ரிமெண்ட்டில் கையெழுத்து வாங்குறாங்க ப்ரொமோஷனுக்கு நான் வருவேன்னு எழுதி கொடுங்கன்னு யார்கிட்ட இந்த மாதிரி தலை காஞ்சவங்கிட்ட எல்லாருக்கிட்டையும் வாங்கணும் எல்லோரும் வரணும் இது வந்து அவங்களுக்கு தான் லைஃப் நமக்கு இல்லை நாங்களாம் வந்திருக்கிறோம் காரணம் என்னென்னா இதில் நடித்தவங்களாம் வரணும் மேலே வரணும் அதில் யங்ஸ்டர்ஸு நியூ ஃபேஸஸாக இருக்கும் இப்போ மியூசிக் டைரக்டர் சொன்னார் பாருங்கள் அவர் பாடினார் நான் உண்மையிலே ஏதாவது ஒரு படத்தில் நான் பாடி இல்லாமான்னு நினச்சேன் அவர் பாடினதுக்கப்புறம் ஐயோயோ இவ்வளோ ஏற்ற இறக்கம்லாம் இருக்க போல இருக்குன்னு விட்டுட்டேன் அந்த மனசை விட்டுட்டேன் ஏன்னா நான் முதல்ல படங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது நம்ம பாடலாம் நம்ம என்ன பாடக்கூடாது அப்படின்னு நான் நினச்சது உண்டு ஆனால் இப்போ அவர் அவ்வளோ அழகாக பாடுறேன் சின்ன பையன் அவ்வளோ அழகாக பாடுறேன் எழுது இந்த படத்தை பத்தி எழுது எழுதிட்டு அக்கப்பூர் எழுதிட்டே எது பாப்பாங்க ஜனங்க ஜனங்களுக்கு அக்கப்பூர் தானே வேணும் நீ நல்ல விஷயமா திருக்குறள் மாதிரி சொன்னா எவனும் கேட்க போறது இல்லையா அதனால அக்கப்பூர் தான் எழுதணும் அப்பதான் பஸ்ல போகும்போது பாத்துக்கிட்டே போவோம் பஸ் ஸ்டாண்டு தாண்டி போய் இறங்க நிறைய பேர் நல்ல வேலை டெர்மினஸ் டு டெர்மினஸ் போறவங்க தான் ஒழுங்கா போய் சேர்றானே ஒழுங்க வழியில பஸ் ஸ்டாப் எல்லாம் வேணும்னா போறது இல்லை ஏன்னா அவன் பாத்துக்கிட்டே போயிட்டே இருக்கான் அப்புறம் நம்ம பெண்களுக்கு சொன்னால் தப்பாக எடுத்துக்குவாங்க ஏன்னா அவங்களும் இப்படியே பார்த்துட்டு போகிறாங்க கத்துறாங்க தெரியும் செயின் அத்துட்டான் செயின் அது நீ இதை பார்த்துட்டு தான் செயின் அக்காம வேற ஏதாவது அப்பா அவன் தான் பார்க்குறானே அவன் கண்டு தான் தெரியுது நீ எங்கே பார்க்குறேன்னு தெரியுது இப்போ கூட நான் வரும்போது சொன்னேன் இந்த மாதிரிலாம் பொம்மை போகிறது தப்புப்பா ஏன்னா பாவமாக இருக்கு அவங்க என்ன செய்யறது க்ரௌடில் வர்றாங்க டி நகரில் பார்த்தேன் நான் ஒரே க்ரௌடு அதில் என்ன செய்யறது இழிச்சவனா இருக்கிறவங்களுக்கு அவ இழிச்சவனா இருக்கிறவனுக்கு அவனுக்கு தெரியுது கண்ணு கரெக்டா இந்த இந்த படத்தில் கூட ஃபர்ஸ்ட் ஷாட்டு காமிக்கும் போது இந்த ப இந்த நம்ம மெட்ராஸ் சிட்டியை காமிச்சு இதில் எதுக்கு இவங்கெல்லாம் நடந்து போகிறாங்கன்ற மாதிரி ஒரு ஷாட் ஒன்று போட்டு சொல்லியிருக்காரு டேரக்ட் அது உண்மையான விஷயம் எதுக்கு போகிறாங்க ஏன் வராங்கன்னே தெரியாது ஆனால் போயிட்டே இருக்காங்க ஏழை நாடுன்னு சொல்கிறோம் போய் பாரு போத்திசில் இடம் கிடைக்கல அந்த நாள் கடையில் இடம் கிடைக்கல பக்கத்தில் அவ்வளோ ரஷ் இருக்கு அதனால் தயவுசெய்து நீங்கள் வந்து இந்த சினிமா வாழ வைக்கணும்னா வேற ஒரே ஒரு வழி தான் இருக்கு சும்மா சம்பளம் ஏற்றிட்டாங்க அவங்க ஏற்றிட்டாங்க இவங்க ஏற்றிட்டாங்கன்னுலாம் சொல்லக்கூடாது அவங்கள கேட்டு ஏற்றுறாங்க நான் கூட ராஜ்கப்பட்டு சொல்லிட்டு இருந்தேன் யார் கேட்டெல்லாம் ஏற்றலை அவங்க கொடுக்குறாங்க நம்ம வாங்கிக்கணும் அவ்வளோதான் நடிகர்கள் வந்து அவங்களா வந்து சம்பளத்தை வந்து தொண்ணூறு கோடி இரநூறு கோடி முந்நூறு கோடி இல்லை 
அவங்க நம்மள இருந்தா கூட தட்டி எழுப்பி கொடுக்குறாங்க இந்த இன்னொரு கோடி வச்சுக்கேன் கொடுக்கறத வேணாம்னு சொல்ல முடியுமா அதனால வாங்கிக்கிறாங்க அப்படி வாங்குறது போய் பெருசு பண்ணி சொல்லிட்டு இருக்க கூடாது ஆனால் இந்த படத்தை காப்பாற்றணும்னா ஒன்லி நம்ம தமிழ்நாட்டு மக்கள் மட்டும்தான் காப்பாற்ற முடியும் ஏன்னா நீங்கள் போய் பாருங்கள் கேரளாவிலலாம் இன்னும் சினிமா கோல்ஸ் இருக்காங்க போய் பாருங்கள் கர்நாடகாவில் இன்னும் சினிமா கோல்ஸ் இருக்காங்க ஆந்திராவில் பாருங்க அது தெலுங்கானா மாவட்டம் இல்லை ஆந்திரா மாவட்டம் எங்கே வேணாலும் போய் பாருங்கள் தியேட்டர்ஸ் இருக்குது அவ்வளோ பேரும் அவர் சொல்ல போகுது ஷோஸ் புறம் நம்ம கூட இங்கே படங்கள் ஓடிச்சு போனோம்னா அவங்க சொல்கிறாங்க அது நல்ல படங்க அதனால ஓடுது எல்லா படம் நல்ல படம் தான் முதல்ல உன் கண்ணை வந்து ஒழுங்காக பார் துரியோதனம் பார்த்தோன்னா எல்லாரும் கெட்டவங்களா தெரிவாங்க கருமம் பார்த்தா எல்லாரும் நல்லவங்களா தெரிவாங்க அதனால முதல்ல உன் கண்ணை ரிப்பேர் பண்ணு அது எப்பயாவது பார்த்துக்கலாம் வீடியோ ஓடிடியில் பார்த்துக்கலாம் வீட்டில் பார்த்துக்கலாம் அப்படி நினைக்காத ஓய் தேட்டரில் போய் பாருங்க அவன் சொல்கிறான் பாப்கார்லாம் அதிக வேலை ஏன் வாங்குற பாப்கார்னு உன்ன உன்னை ஏன் வாங்க சொன்னேன் தேட்டர் டிக்கெட் கிடைச்சி கொடுக்கும்போது பாப்கார்ன் வாங்கினா கொடுக்குறாங்க நேரம் படம் பார்த்துட்டு வெளியே வருவியா அதை விட்டு விட்டு பாப்கார்ன் வேலை அதிகம் கேக்கு வேலை அதிகம் நீ ஏன் அதெல்லாம் வாங்குற அதெல்லாம் வாங்காம போய் பார் படத்தை ஏன்னா இது மாதிரி இந்த படங்கள்லாம் நீங்கள் பார்த்து ஓட வச்சிங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் தமிழ் மக்கள் வரவில்லையே தமிழ் நடிகர்கள் வரவில்லையேன்ற குறை வந்து தீர்ந்துடும் நான் பாக்கியராஜி டைம்ல ஆகட்டும் இல்லைன்னா எங்க டைம்ல ஆகட்டும் எல்லா படமும் ஓடிச்சு அதனால நாங்களாம் வாழ்ந்துட்டோம் எனக்கெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது ஏறத்தாழ ரசம் சோறு சாப்பிட்டு இருக்கேன் அடுத்தது மோர் சாதம் இலையை மூடணும் நம்ம வேலை ஓவர் ஆனா அதுக்கு பிறகு என்ன ஆக போகுதுன்னே தெரியல எனக்கு ஏன்னா எனக்கு உண்மையில ரொம்ப மனசு கஷ்டமா இருக்கு நான் உண்மையை சொல்றேன் நான் தப்பா சொல்லல படங்கள் நிறைய ஓடணும் இப்பதான் வந்து இப்ப இந்த திருச்சிற்றம்பலம்னு ஒரு படம் ஓடுது தம்பி தனுஷ் நடிச்ச படம் அது சன் டிவி வாங்கியிருக்காங்க ஓடுது ஏன்னா அவங்க நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை அந்த அந்த சீரியலில் கூட ஏங்க உள்ளே வந்தீங்களா கேட்ட உடனே திருச்சிற்றம்பல பாருங்க திருச்சிற்றம்பல பாருங்க இந்த சீரியலை பார்க்க விட மாட்டாங்க முழுசா அந்த அளவுக்கு விளம்பரம் பண்ணுறாங்க நம்ம படங்களும் பண்ண மாட்டாங்க நம்ம படங்களும் போய் பண்ணவும் முடியாது நம்ம படம் பண்ண மாட்டாங்கன்னு தப்பா எழுதிட்டு போறேன் சென் டிவி போட மாட்டாங்க இல்லை எழுதிடாங்க ஏற்கனவே நம்ம கூப்பிட மாட்டாங்க அதுதான் சொல்றேன் வேளாண் சொல்றேன் நீங்க தெரிஞ்சு வச்சுங்க கொடுக்கறது நல்ல கையில கொடுத்தா படம் எப்படி ஓடும் ஆனால் இதையெல்லாம் மீறி இப்ப சகோதரர் கமல்ஹாசன் படம் ஓடும் போதெல்லாம் எனக்கெல்லாம் சந்தோஷம் போன தடவையே சொன்னேன் அதாவது இவ்வளவு இளைஞர்களுக்கு நடுவில் நின்று கட்டணும் பாருங்க அமைத்த நடிகை போனா நினைக்கல <laughs> 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 நிறைய படங்கள் ஓட வேண்டும் ஒருத்தர் சொன்னார் ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் காலையில் ஒரே ஒரு படம் தாங்க ஓடுதுன்னு யார் தான் கமல்நாசம் படம் அப்புறமே இப்போ திருச்சிட்ட படம் சொன்னாங்க நான் சொன்னேன் அது கரெக்டுங்க பட் அதுக்கப்புறமா என்ன படம் ஓடுது இந்த படம் நல்லா இருக்கு ஆனால் ஓடலன்னு சொல்கிறார் ஒரு ஒவ்வொரு படத்தை சொல்கிறார் வருத்தமாக இருக்கு தயவு செய்து ஏன்னா நிச்சயமாக இந்த படம் வந்து ஏதோ ஒரு மெசேஜ் இல்லாமல் இந்த டைரக்டர் இந்த படம் எடுத்திருக்க மாட்டார் ஏன்னா தெர் இஸ் அ மெசேஜ் இன் திஸ் ஃபில் அதனால சொல்கிறேன் அஃப்கோர்ஸ் இந்த டான்ஸ் கேன்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப அந்த அந்த பொண்ணு ஒன்று ஆடி இருக்கு அப்புறம் ராபர்ட் மாஸ்டர் தான் அதுக்கு ஆடி இருக்கார் அதெல்லாம் கொஞ்சம் அவங்க கீழே கீழே போ போக ஓடும் அதெல்லாம் பார்த்துட்டு ஜனங்க சந்தோஷப்படுவாங்க இருந்தாலும் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா தயவுசெய்து சினிமா வேறு ரூட்டில் எடுத்துகிட்டு போங்க நல்ல ரூட்டில் எடுத்துகிட்டு போங்க சின்ன படங்கள் எடுங்க தப்பே கிடையாது டிக்கெட் ரேட்லாம் அதிகமாக இருக்குன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க போய் சின்ன தேட்டரில் ரிலீஸ் பண்ணுங்க தேர் ஆர் ஸோ மெனி தேட்டர்ஸ் பெரிய பெரிய ப்ரொடியூசர்லாம் வந்து வேலூரில் போய் நாலு படத்தை நாலு தேட்டரை லீஸ் எடுத்து அவங்க ஓட்டுறாங்க நான் ஏசி தேட்டரில் மிந்தியெல்லாம் பார்க்கலையா நம்ம அது மாதிரி உட்காந்து பார்க்க வேண்டியதுதான் ஏன் போய் அது அதான் சொன்னேன் தயவு செய்து சொல்கிறேன் நல்ல படமாக எடுங்க உங்களுக்கு நல்ல படமாக எடுக்கணும்னா நாங்கள் நடிகர்கள் இப்போ என்ன மாதிரி நான் மற்ற நடிகர்லாம் சொல்லல நான் என்ன சம்பளத்தை குறைச்சிக்கிட்டு எனக்கு என்னென்னா ப்ரொடியூசர் வாழணும் 
டேரக்டர் வாங்கணும் டேரக்டர் தான் சொல்கிறாங்க ஆதார் அறிவு வேணும்னு ப்ரொடியூசர் தான் சொல்லி வந்து பணம் கொடுக்குறாரு ஸோ இவங்க ரெண்டு பேர் வாழணும் நான் படம் எடுத்து முடிச்சு படம் ரிலீஸ் ஆனோடனே இவன் தனியாக அலையிறான் அவன் தனியாக அலையிறான்னு எனக்கு ஒரு ஆள் போச்சு அதுக்காக விட மாட்டேன் நான் தயவுசெய்து அவங்களாம் இருக்கணுன்றதுக்காக சொல்கிறேன் கொஞ்சம் குறைச்ச வழியில் பண்ணால் நல்லா இருக்குது நான் பேரை சொன்னேன் இதுவும் தப்பாக ஏதாவது எழுதிடாதீங்க நல்லது தான் சொல்கிறேன் என்ன நம்ம இந்த சரணா ஸ்டோர்ஸ்ன்னு வந்தது இல்லை அதை ஏன் நீ கை தடுது புரிஞ்சு அதுக்கு சொல்லு சரணா ஸ்டோர்ஸ்ன்னு நம்ம ரங்கநாதன் தெருவில் மொத முதல்ல வரும்போது நான் போய் அவர்கிட்ட போய் பார்த்துருக்கேன் செல்வரத்தன் நான் பார்த்துருக்கேன் பார்த்துட்டு நிறைய சங்கத்து கூட அப்போ நான் தலைவர் அப்போ நான் நிறைய சங்க தலைவராக இருக்கும்போது அதான் நான் வேலை ஒவ்வொரு பெரிய பெரிய ஆளுங்களை பார்த்து பிச்சை எடுக்கிறது தான் வேலை இறந்தாலும் பிச்சை தான் அது அவருக்கு போய் சொன்னேன் ஆனால் இந்த பரிசு பொருள் கொடுங்க என்ன போட்டியெல்லாம் வைக்கிறோம் நடிகர் தினத்துக்கு சிவாஜி சார் பிறந்த நாளைக்கு நாங்கள் வந்து நடிகர் தினம்னு வைப்போம் அப்போ கொடுங்க என்ன சொன்னாங்க அப்போ அவர் பேசிக்கிட்டே இருந்தார் அப்போ அவர் சொன்னார் இவ்வளோ சீப்பாக கொடுக்குறீங்க தம்பி பெரிய லாபம் எதிர்பார்த்தா தான் தப்பு ஒரு ரூபாய் லாபம் வை தப்பு கிடையாது நிறைய வியாபாரம் ஆகும் அதே பீரோ தான் வெளியவும் விற்கிறான் ஆனா அவருக்கு இடையில ஓடுற பீரோ மாதிரி எங்கேயுமே கிடையாது அதைதான் எல்லாருமே ஃபாலோ பண்ணி இப்ப வந்து சரணா ஸ்டோர்ஸ் பெருசாகி இப்ப வந்து கடல் மாதிரி ஆயிடுச்சு ஏகப்பட்ட கிளாசிக் லெகண்டு அது இது ஏகப்பட்டது ஆயிடுச்சு ஏன்னா இன்னும் அந்த தொழில் ரீதியில பாத்தீங்கன்னா அவங்க அப்படியே மெயின்டைன் பண்றாங்க அதனால நம்ம வந்து சீப்பா கொடுக்கறதுனா எங்க கொடுக்கறதுன்னு கொஞ்சம் தியேட்டர்ஸ் கொஞ்சம் யோசிக்கிறீங்க ஏன்னா மக்களும் வந்து ஏசி தியேட்டர் வேணும் ஜில்லு ஜில்லுன்னு இருக்கணும் உட்காந்து அப்படியே பார்க்கணும் அப்படியே தூங்கணும் அப்படியே எழுந்திரிக்கணும் ஏஞ்சி வெளியே வரணுன்றது வரமாட்டுறாங்க போய் பாப்கார்ன் வாங்கணும் பிரெட்டு வாங்கணும் அது வாங்கணும் இது வாங்கணும் தின்னுட்டு தூங்கணும் எதுங்க வீட்டில் போய் தூங்க ஏன் நான் சொல்கிறேன்னா நீங்கள் தயவுசெய்து சொல்கிறேன் பெரிய படங்கள் பெரிய படங்கள் விடுங்க அதெல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு ஏழு எட்டு பேர் இருக்காங்க அது பெரிய படங்கள் அதெல்லாம் நம்ம சொல்லலை இது மாதிரி சின்ன படங்கள் ஓடுறதுக்கு தயவுசெய்து பத்திரிக்கை நீங்கள் தான் ஆனால் நீ நீங்கள் நினைக்கிறது ஒன்று கரெக்ட் தான் ஆமாம் நாங்கள் சொல்லி தான் இதெல்லாம் ஓடப்போகுது அவன் உடனே எங்களை பார்க்க மாட்டோம் மதிக்க மாட்டாங்க அது நியாயமான விஷயம் தான் ஏன்னா உங்களை சும்மா பொழுதுபோக்கு தானே அந்த பஸ்ஸு ட்ராவலிங்கு கார் ட்ராவலிங் அதில் தான் நீங்கள் யூஸ் ஆகுறீங்க பட் நாலேஜாக எடுத்துக்கணும்னு யாருமே யோசிக்க மாட்டாங்க அதனால் அப்படி எடுத்துக்கிட்டு இந்த படம் ஓடணும் என் மாப்பிள்ள நல்ல பெரிய ஹீரோ ஆகணும் எங்கள் அப்பாவையும் என் நடிகோடி எம்ஆர்ஆர் அவர்களையும் என்னுடைய தாயார் தரலட்சுமியும் அவர்களையும் நான் வேண்டி கேட்டுக்கிறேன் ஏன்னா இவங்களெல்லாம் வளர்க்கணும் நம்மளெல்லாம் தெரிஞ்சு போச்சு முகம் தெரிஞ்சு போச்சு இப்போ மாப்பிள்ள சொன்னேன் நம்ம வந்து கான்ட்ரவர்சி பேர் கை திட்டினாங்க ஜனங்க அவங்க இன்னைக்கு என்கிட்ட எதிர்பார்க்குறாங்க ஏதோ ஒன்று பேச போகிறாங்க நான் ஒன்றுமே பேச வாழ்க வளர்க்கணும் போயிருந்தேன் கூப்பிட்டு வந்தவன் யாரான்னு தெரியுவாங்க அதனால் தயவுசெய்து இளைஞர்கள் நிறைய இளைஞர்கள் இருக்கீங்க மியூசிக் டேட் ரொம்ப நன்றியோட அம்மா அப்பா எல்லாருக்கும் நன்றி சொன்னார்கள் சந்தோஷமா இருந்தது அதனால தாய் தந்த இறை முதியோர் இல்லத்தில் சேர்த்து விடாதீர்கள் கடைசி வரைக்கும் இவருக்கும் காப்பாத்துங்க இளைஞர்களுக்கு சொல்லிக் கொள்கிறேன் தாய் தந்த இறை முதியோர் இல்லத்தில் சேர்க்காதீங்க கூடவே வச்சு பார்த்துக்கங்க ஸ்வீட் நியூஸ் நான் கொஞ்சம் திட்டுவாங்க பரவாயில்ல வாங்கிக்கிங்க ஏன்னா ஒருத்த கல்யாணம் ஆனோடனே ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நைட்டு அவன் கொண்டாட்டி அம்மாவை இந்த முதியோர் இடத்துல சேர்த்துருங்களேன் ஜெயரெடி நான் போய் கேட்குறேன் இதை கேட்டான் அம்மா நாளைக்கு காலையில் நீ புரட்டு முதியோர் இடத்துல போய் சேர்ந்துடு ஏன்னா என் பொண்ணு டிக்கணும் சரிடா கண்ணு நான் போடுறேன் அவ்வளோ கூப்பிட்டு போய் இவன் போய் எப்படி சோகமாக எழுதிட்டு ஏன்னா அம்மா மச்சா போய் சேர்த்துட்டு வந்தான் அப்போ அவள் பொண்ணடி கறி கேட்டால் இன்னைக்கு அவங்க அம்மாவை சேர்த்தவனே சோகமாக வருவேன் நிமிஷம் சிரிச்சுக்கிட்டே வருவேன் இல்லை இல்லை அங்கே பேசுறதுக்கு துணை யாருமே இல்லை இருக்காது எங்கள் அம்மாவுக்குன்னு நினச்சி யாரும் ஒரு பொம்பளை இருக்காங்க யார் எது அது உங்கள் அம்மா தான் ஏன்னா அவள் புருஷன் அவங்க அவங்க அண்ணனுடைய புருஷன் வந்து பொண்டாட்டி வந்து சொல்லிட்டா உங்கள் அம்மா முதிர்வு சேர்த்துருக்கு அது சைக்கிள் வரும் தயவுசெய்து சொல்கிறேன் இது நமக்கு சுத்தம் அடிக்கும் அதனால தாய் தந்தையரை தயவுசெய்து முதியோர்களுக்கு சேர்த்து விடாதீர்கள் நம்ம நாட்டில் மட்டும்தான் வி ஹேவ் த கல்ச்சர் ஆஃப் அ ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி அது எங்கேயும் கிடையாது சும்மா அமெரிக்கா பார்த்தல சூடு போட்டுக்காத யானையை பார்த்து பூனை வந்து டாலும் நினச்சா கிழிஞ்சு போயிடும் ஜாக்கிரதை அதுக்காக சொல்கிறேன் மார்னிங் யூ பீப்புள் ப்ளீஸ் நீங்கள் எல்லோருமே நல்லா இருங்க இந்த
விஜயகுமார் சார் புரோடியூசர் டில்லி பாபு சார் அனைவருக்கும் ரொம்ப இந்த படம் இந்த ஃபைட்டு பார்த்தீங்கன்னா மூணு ஃபைட் எடுத்துருக்கேன் மூணும் கமர்ஷியலாக எடுத்துருக்கேன் ஒரு விஜய் அஜித் சார்க்கு என்ன எடுக்கணுமோ அந்த மாதிரி ஃபைட் எடுத்துருக்கேன் அவருக்கு இந்த படம் மேலும் மேலும் வெட்டி எடை எல்லாமல இருக்கிற வேண்டிக்கொண்டு நன்றி வணக்கம் ஆக்சுவலாக இந்த படம் எனக்கு கண்டிப்பாக மறக்க முடியாது ஐ சஃபர்ட் அ லாட் பிகாஸ் ஆஃப் கோவிட் இந்த படத்தில் அண்ட் படத்தை பற்றி சொல்லணும்னா ஒரு ஹோமியான கேரக்டர் இப்போ ரதரவி சார் பேசின மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு உள்ள அது வந்து உங்களுக்கு படம் பார்த்து தான் தெரியும் அதுவும் இல்லாமல் இந்த படத்தை வாய்ப்பு கொடுத்த தில்லி பாபா ப்ரொடியூசருக்கு என்னுடைய நன்றி அண்ட் நம்ம ஹீரோ பற்றி சொல்லணும் விஜித் ஹீஸ் அ வண்டர்ஃபுல் கோ ஆர்டிஸ்ட் ஒர்க் வித் ஆக்சுவலி ரொம்ப டெடிக்கேட்டட் அண்ட் ரொம்ப சப்போர்ட்டிவான ஆர்டிஸ்ட் ஒர்க் பண்ணும் போதும் அண்ட் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண எல்லா டெக்னீஷியன்ஸ் அண்ட் கேமராமேன்ஸ் அண்ட் என்னுடைய டீமுக்கு நான் வந்து தேங்க்ஸ் சொல்ல விரும்புகிறேன் அண்ட் அப்போது ஸோ எகெயின் தமிழ் வந்து எனக்கு இப்போ தான் ஜிவி ரிலீஸாக இருக்குது ஆக்சுவலாக டூ டேஸ் முன்னாடி அண்ட் எகெயின் இட்ஸ் மை நெக்ஸ்ட் தமிழ் ரிலீஸ் டைட்டில் ஸோ என்னுடைய எல்லா சப்போர்ட்டர்ஸ்க்கும் நான் வந்து தேங்க்ஸ் எல்லாம் விரும்புகிறேன் நல்லா ஒரு நிகழ்வுகளில் பார்த்தோம் அடுத்த நிகழ்வு இங்கே பார்க்குறோம் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் முதல்ல இந்த படத்தில் ஒரு கெஸ்ட் ரோல் தான் இதுவும் முதல்ல இயக்குனர் தயாரிப்பாளர் எல்லாருக்குமே மனமார்ந்த நன்றி அதே மாதிரி குறிப்பாக ஹீரோ சாருக்கு மிகப்பெரிய நன்றி ஏன்னா அவர் வந்து நீங்கள் ஸ்ரீகாந்த் சாருடைய ஃபோட்டோவும் இவருடைய ஃபோட்டோ வச்சிங்கன்னா அப்படியே இருப்பாங்க டிக்டோவாக இப்போ உள்ள ஸ்ரீகாந்த் சாருடைய ஃபோட்டோவும் அவருடைய ஃபோட்டோ வச்சா அப்படியே இருப்பாங்க ஸோ அவருக்கு பெரிய நன்றி அடுத்த வரிசையாக வரிசையாக சொல்லிடுறேன் இது என்னுடைய ஸ்வீட் ஹார்ட் கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ரெண்டு வருஷ பழக்கம் மைண்ட் கோபி அவ்வளோ அழகாக மைண்ட் பண்ணக்கூடிய இவங்களுடைய ஸ்கூலே ஒன்று இருக்கு அதுக்கு வந்து பிளாக் அண்ட் பிளாக் தான் ட்ரெஸ் கோடு சார்ஜ் கூட இப்போ வந்திருந்தார் ஜி டிவிக்கு அப்போ கூட நான் சொன்னேன் அவ்வளோ அழகாக வந்து மைம் பண்ணுறதுல பிரம்மாதமாக மைம் கோபினா அது மைம் தான் ஒரு மியூசிக் போட்டு நீங்கள் ஒரு பெர்ஃபார்ம் பண்ண சொன்னீங்கன்னா அவ்வளோ அழகாக பண்ணிடுவார் என்ன கண்டென்ட் கொடுத்தா கூட அவ்வளோ அழகாக பண்ணக்கூடியவர் அடுத்து அது அழகான டார்லிங் அவரும் ரொம்ப அழகான மிமிக்ரி ஆர்டிஸ்ட் அன்பு இளவல் டார்லிங்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி அடுத்து வந்து இயக்குனர் ராஜ்கபூர் சார் அவருக்கும் மிகப்பெரிய நன்றி அதுக்கப்புறம் ஆவி உதயகுமார் சார் எங்கே பார்த்தாலும் டே தம்பி என்னடா பண்ணுறார் அடுத்து என்ன படம் என்ன படம் கேட்டுக்கிட்டே இருப்பார் அவருக்கும் மிகப்பெரிய நன்றி நாங்கள்லாம் இந்த படங்களை பார்த்து வளர்ந்த ஒரு மக்கள் ஸோ அவருக்கும் நன்றி அடுத்து திரைக்கதையின் ஆசிரியர் இந்தியாவின் திரைக்கதையின் ஆசிரியர் மரியாதைக்குரிய பாக்யராஜ் சார் அவருக்கும் மிகப்பெரிய நன்றி பாக்யராஜ் அவர்களுக்கும் இயக்குனர் சங்க செயலாளர் ஆர் உதயகுமார் அண்ணன் அவர்களுக்கும் என் நண்பர் ராஜகோபர் சார் அவர்களுக்கும் ஜீவா ரோகசங்கர் பெசன் நகர் ரவி மிரட்டல் செல்வா உள்ளிட்ட சபையை வணங்குகிறேன் இந்த ஃபங்க்ஷன் ஏன்டா வந்து நாய் போச்சு அது வந்தால் கூட சேவ் கொண்டு வந்துருக்கணும் ஆனால் வச்சு செஞ்சிட்டாரு ராதாரி அண்ணன் இங்கே சபையில் நிறைய பேருக்கு தாழ் தாழ் அதில் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக அது ஒரே ஆள் எங்கள் செயலாளர் உதயகுமார் சார் அவ்வளோதான் நீங்க தாழ் வந்து தான் இருக்கோம் எங்க செஞ்சு கொஞ்சம் 
அவர் உங்களை கால் வாங்கியிருப்பார் என்ன பார்க்குறா சார் அதனால் கொஞ்சம் கௌரவம் பச்சை கொடுத்து இல்லைன்னா மாணவர் ரொம்ப போயிருக்கோம் நான் ராதரை வந்து வாயை கொடுத்து வம்பு விலைக்கு வாங்குறாரு இன்னைக்கும் வாங்கிட்டார் அவர் எங்களெல்லாம் சொன்னார் தா பார்க்குற சேஷம் தாடி வச்சிருக்காரு ராஜீவ் கூட தாடி வச்சிருக்காரு எல்லாரும் சொன்னார் ஒருத்தர் மறந்துட்டார் அவர் நம்ம நாட்டு பிரதமர் மோடியை மறந்துட்டார் அமித்ஷா மறந்துட்டார் இதுக்கு தான் வாய கொடுத்து வம்ப விலைக்கு வாங்கக்கூடாது இப்போ தாடி வச்சாலும் நீங்கள் சுவாமி பேர் நீங்கள் அப்போ மோடி வாடி முடிச்சா போய் பத்த வச்சு போடுவோம் நம்ம இவர் மட்டும் எல்லாரும் வச்சு செய்வாராம் வல்லவனுக்கு வல்லவன் பஞ்சகத்தில் உண்டு அதனால நீ தாடி வச்சாலாம் சொல்லிட்டு போயிட்டியே நாளைக்கு யூடியூப்ல இருக்க முடியும் ஆமா டைட்டில் வந்து சொன்னா டைட்டில் உங்களுக்கும் டைட்டில் அதனால இடையில அண்ணா அண்ணாமல அவர் கொஞ்சம் லைட்டா தாடி வச்சிருந்தார் இப்போ சேவ் பண்ணிட்டாரு அதனால் கொஞ்சம் இங்கே ஆர்கே சுரேஷ் அவரும் போயிட்டார் அவரும் தாடி வச்சுட்டு வந்தார் தாடி பற்றி பேசணுன்னு அவருக்குலாம் போயிட்டார் ஆக நம்ம மாட்டி விடமெண்ட்டு ஆமாம் வேறு அண்ணாமலைக்கு போகணும்னு சொல்லிப்பார் ஆர்கே சுரேஷ் அண்ணே தாக்கி விட்டாருண்ணே அப்புறம் தாடி வச்சா பொது நாட்டி இருக்கும் அதனால் வைக்க சொல்கிறாங்க அப்புறம் போய் பொது நாட்டி விட்டுருமா கேட்டார் நான் எந்த இயக்குனரும் ராதாரி வேணும் ஒரிஜினா தாடி வளர்க்க விட்டாங்க அவர் ரேப்பையும் கொடுக்க முடியாது மாட்டிக்கோம் அதனால் அவர் ஒட்டு தடி வைக்கிறது தான் அவருக்கு நல்லது சினிமாவுக்கு நல்லது டைட்டில் என்ன டைட்டில் வைக்கிறாங்கிறது தலையை பிச்சுக்கிற விஷயமா இருக்கும் அதில் இந்த படத்துக்கு பிரச்சனையே இல்லை தமிழ்நாடு திரைப்பட இயக்குநர்கள் சங்கத்தின் சார்பாக இந்த திரைப்படத்தில் நடித்த ஹீரோ ஹீரோயின் மற்றும் அனைத்து நடிகர்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களையும் அனைத்து தொழில்நுட்ப கலைஞர்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஒரு தாடி பிரச்சனை ஒரு பெரும் பிரச்சனையாக உருவாடிச்சிருந்தது நான் அந்த பிரச்சனைகளை எடுக்க மாட்டேன் நான் தாடி வளர்க்கிறதுன்றது ஒரு பெரிய தப்பான விஷயம் கிடையாது தேவைப்படுறவங்க வளர்த்துக்கலாம் அப்புறம் கதை கதாபாத்திரங்கள் சில படங்களில் நடிக்கிறதுக்காக கூட நம்ம வளர்க்க வேண்டியிருக்கோம் தாடி இருந்தால் தான் சில பேர் கூப்பிடுவாங்க இப்போ நம்ம ரோபோ சங்கருக்கெல்லாம் அவனுக்கு தெரியும் நிறைய படங்களில் அவனுக்கு தாடி தான் ப்ளஸ்ஸு தாடி எடுத்த குழந்த பையமாக இருப்பான் ஆக அது ஒரு பெரிய இஷ்யூ இல்லை அவர் ஒரு காமெடிக்காக தான் பேசியிருக்காரு பேரரசரை பற்றி ரொம்ப பிரச்சனை பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை உடனே மோடி லெவலில் கொண்டு போயிட்டார் பிரச்சனையே நம்ம கேட்க வேண்டிய பிரச்சனை நிறைய இருக்கு நீங்களாம் மாண்புமிக பாரத பிரதமர் மோடி அவர்களுடைய கட்சியில் இருக்கிறீங்க அவங்களுக்கெல்லாம் நான் ஒரு ரிக்வஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் இன்றைக்கி சின்ன சின்ன படங்களுக்கு தேட்டர் கிடைக்கிறது இல்லைன்றாங்க இந்த ஒரு டைட்டில் நல்லா இருக்கு ஹீரோ நல்லா இருக்கார் பிரமாதமாக ஹீரோயின் அழகாக இருக்காங்க அருமையான இசையும் பலர் போட்டிருக்காங்க என்ஜாய் படம் பண்ணவர் நல்ல சண்டை பயிற்சியாளர் நல்ல இயக்குனர் அனைத்து நடிகர்களுமே பேர் வாங்கிய நடிகர்கள் நடித்திருக்கிறாங்க சரி இதனுடைய எண்டு யூசர் யார் பப்ளிக் அதுக்கு எவ்வாறு எங்கே இப்போ அது சரவணா ஸ்டோர் சொன்னார் அந்த எந்த கடையில் கொண்டு போய் வச்சா அங்கே வந்து அந்த பொருளை வாங்குவாங்களோ அந்த கடை நம்மளுக்கு கிடைக்க மாட்டேங்குது ஸோ இந்த தியேட்டர்கள் வந்து சின்ன படங்களுக்கு கிடைக்கிறதுல பெரிய சிக்கல் வர்றதுக்கு காரணம் என்ன செலக்டடான சில படங்கள் மட்டுமே திரையிடப்பட சிலரால் திரையிடப்படுகிறது அப்போ வந்து அது என்ன கணக்கு என்ன எது எது இந்த கணக்கே இல்லாமல் நிறைய படங்கள் நிறைய பணம் வந்து வச்சுருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு இப்போ சமீபத்தில் நடந்த ரைட்டில் கூட தெரிய வந்திருக்கு தேட்டர் அக்கௌண்ட்லே இருக்கு ஆனா டேக்ஸ் கட்டாத பணமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நீங்க எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க தப்பு இல்லை எல்லாரும் முதல்ல சினிமா நல்லா இருந்துப்போ பாரதிராஜா சார் பாக்கியராஜ் சார் எல்லாம் வரும்போது எங்களுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு உத்வேகம் இருந்தது இங்க நான் தயாரிப்பாளர் டெல்லி பாபு 
அடித்துக்கிறோம் கீரோ அடிச்சுக்கிற ரஞ்சித் அவர்கள் அவங்க யூனிட்டை சேர்ந்த எல்லாத்துக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தையும் வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சுக்கிறேன் அவங்களோட வாழ்த்தை வந்திருக்க முன்னாள் இருக்கிறவங்க ஸ்டேஜ் இருக்கிறவங்க எல்லாத்துக்கும் பணிவான வணக்கம் வழக்கமாக முத்துராம் சார் அவர் பேசுவார் அவர்லாம் பேசிட்டு கடைசியில் நான் பேசணும்னு நினைப்பேன் அவர் கொஞ்சம் லேட்டாக வந்ததுனால இல்லை நான் கடைசியில் பேசிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டைட்டில் அந்த காலத்துலேருந்து இந்த காலத்து வரைக்கும் டைட்டிலுங்கிறது சினிமாவுக்கு ரொம்ப அத்தியாவசியமான ஒரு சமாச்சாரம் டைட்டில் வந்து அதை பார்த்துக்கிட்டு நிறைய பேர் வந்து அந்த டைட்டில் என்ன அதை எப்படி டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி அதை பார்த்துக்கிட்டு உண்மையிலேயே படத்துக்கு வர்றது அதுவும் குறிப்பாக பெண்கள் அவங்களுக்கு அட்ராக்ஷனாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரிலாம் டைட்டில் வச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அதனால் வந்து முகூர்த்த நாள் குடும்பம் ஒரு கோவில் கல்யாண நாள் இப்படியெல்லாம் வந்து அந்த மாதிரி தலைவர் படத்தில் எடுத்துட்டா கூட குடியிருந்த கோயில் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் அண்ணம் பச்சக்கை இப்படியெல்லாம் வந்து அந்த மாதிரி ஜாதியில் தான் டைட்டில் வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்தது கொஞ்சம் மாறி வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா அது கொஞ்சம் பழசு மாதிரி இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னபோது தான் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் டைட்டில் மாற்றம் வந்தது இப்போ என்னோடய படத்துக்கு வைக்கும்போது எங்கள் டேரக்டர் படத்தில் வைக்கும்போது பதினாறு வயதுலேயே கிழக்கே முறை இப்படிலாம் வர ஆரம்பிச்சது ஸோ அது ஜனங்கிட்ட வந்து ஒரு நல்ல வரவேற்பு இருந்தது அதனால் என் படத்து கூட வைக்கும்போது என்னுடைய உதவியாளர்கிட்ட ஈரோடு முருகேஷ் அவர் ஒரு டேரக்டர் தான் அந்த படத்துக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து எங்கிட்ட அசிஸ்டண்ட்டாக வந்து சார் அந்த அப்படி அந்த எடிட்டிங் இதில் ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட்டில் படிச்சுருந்தார் எங்கிட்ட ஃபஸ்ட் அசிஸ்டண்ட்டாக வந்தார் ஒரு வித்தியாசமாக ஒரு டைட்டில் சொல்லும்போது அப்போ தான் சுவர்கால சித்திரங்கள் அப்படின்னு சொல்லி அந்த டைட்டில் சொல்லுவாங்க நல்லா இருக்கு எப்பவுமே சுவர் இருந்தால் அவர் சுவர் இல்லாத சித்திரங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றது நெகட்டிவா இருக்கு ஆனா நல்லா இருக்கே கேட்டதுமே கேட்சிவா இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்லா இருக்கு அப்படின்னு உடனே கூட பத்து பேர் சார் என்னது டைட்டில் இப்படி சொல்லிட்டீங்க டைட்டில் அரம்பா இருக்குவா சார் டைட்டில் கரெக்டா இருக்கும் அரம்பானாலே தப்பா போகும் அண்ட் ஓடாதே நில் அப்படின்னு ஒரு படத்துக்கு டைட்டில் வச்சான் வரவே இல்லை நின்று போச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு அஞ்சாறு படங்கள் அதுக்கு அடுத்து அவன் சொன்னாங்க லைனாக சொல்லி இந்த மாதிரிலாம் டைட்டில் வந்துருக்கு நீ என்ன சுவர்லாம் சித்திரங்கள் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் இல்லைப்பா எனக்கு டைட்டில் பிடிச்சிருக்கு அதனால் படம் ஓடாமல் போகிறதுக்கு டைட்டிலுக்கு சம்மந்தம் இல்லை கதை கரெக்டாக இல்லை வந்தால் தான் அப்படியெல்லாம் வரும் அப்படிய இது வந்து நெகட்டிவாக வச்சா அப்படியெல்லாம் தப்பு வந்துடாது அப்படின்னு இல்லை சார் முதல் படம் பார்த்து பண்ணுங்க பார்த்து பண்ணுங்க அப்படின்னா இல்லை இல்லை படத்தை நான் பார்த்து பண்ணிக்கிறேன் விடு டைட்டில் அப்படின்னு சொல்லி வச்சேன் அப்புறம் அந்த படம் ஃபஸ்ட்டு படமே எனக்கு நல்ல பேர் வாங்கி கொடுத்தது அடுத்த படத்துக்கு அதே மாதிரி டைட்டில் வைக்கிறோன்னா அதே அந்த முருகேஷ் தான் எங்கிட்ட அசிஸ்டண்டாக இருக்கு அந்த முருகேஷர் வந்து இப்போ ஒரு கை ஓசை அப்படின்றாரு ஒரு கை ஓசை வராது ஆனால் நான் கதைக்கு திங்க் பண்ணி பார்த்தேன் ஒரு கை ஓசை அப்படிங்கிறது வந்து அவன் கதைக்கூட சேர்ந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்ததுனால அதில் ஒன் சைட் லோ வருது அப்படிங்கிறதுனால அதை மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு அவன் ஒரு கிலோ சேவ் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் அது ரொம்ப கரெக்டாக இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் வந்து அதை ஓகே பண்ணேன் அப்புறம் மூணாவது படத்துக்கு வரும்போது அப்புறம் நானே அதே மாதிரி நம்மளும் ஒரு டைட் திங்க் பண்ணுவோம் அவர் ரெண்டு டைட்டில் அவன் வச்சுட்டா டைரக்டர் வந்து நம்ம மூணாவது நம்ம ஏதாவது ஒரு திங்க் பண்ணலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன் கதைக்கு தகுந்த மாதிரி என்னென்னா வரும்னு பார்த்துட்டு மௌனக்கீதங்கள் அப்படின்னு சொல்லி நான் வச்சேன் என்னன்னா சண்டை வர்றதுங்கிறது சாதாரணம் ஆனால் அது கொஞ்ச நாளைக்குள்ள அது வந்து சமரசம் ஆகிறது ஒரு பெரிய மேட்ரே அல்ல அதனால கடைசியில் சேர்ந்துக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத அதுக்கு வச்சுக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்படியே ஒவ்வொரு படமும் அந்த மாதிரி வச்சுட்டு வந்தோம் அப்போ எல்லாமே இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க விடியும் வரை காத்துருன்னா காத்துருன்னு போய்க்கிறீங்களா சார் தூரம் நின்று போச்சுன்னா போயிடுமே சார் அப்படின்னு இப்படி எல்லாம் சொன்னாங்க பட் நான் அதெல்லாம் வந்து யோசிக்கல அதெல்லாம் யோசிக்காமல் படத்தில் கதை இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக நல்லா போகும் அதனால் அதை பற்றி எல்லாம் யோசிக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அதை மட்டும் நான் வந்து ஸ்ட்ரென்த்தாக எடுத்துக்கிட்டு பண்ணேன் அதே மாதிரி எல்லா படங்களுமே வந்து எனக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்தது அதுக்கப்புறம் ஒரே மாதிரியே வந்துட்டு கூடாது நம்மளும் கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணி சேஞ்ச் பண்ணி வைக்கணும் அப்படின்னு ச
இந்த முத்தான முத்துக்கு டைட்டில் வைக்கும் போது கூட நம்ம யோசிக்காத ஆங்கிள் இல்லைன்னு சில பேர் சொன்னாங்க நம்ம வந்து கதைக்காக முந்தானை முடிச்சுங்கிறது கல்யாணம் புருஷன் கொண்டாட்டி இது சம்மந்தப்பட்ட கதை அப்படின்னு சொல்லிட்டு முந்தானை முடிச்சு இந்த டைட்டில் நல்லா இருக்குன்னு வச்சுக்கோம் அதில் அந்த டைட்டில் வந்து ஒருத்தர் பயங்கர புத்திசேவத்தனமாக வச்சுருக்கீங்க சார் அப்படின்னாரு அந்த புத்திசேவத்தனம் மாமூல் டைட்டில் தானே கல்யாணத்துக்கு முந்தானை முடிச்சுனேன் அதில் சார் அந்த டிசைனில் நீங்கள் வந்து வேறமாக விவகாரமாக பண்ணிருக்கீங்க என்ன விவகாரம் பண்ணிக்க எனக்கு புரியலண்ணே ஏழு சார் அப்படின்னா என்ன ஏழுன்னு புரியலையே அப்படின்னா சார் உங்களுக்கு தெரியாதா அப்படின்னா மோ இந்த நெய் மோடி இச்சு எவ்வளோ வருது எட்டு வருதுண்ணே எட்டு சரியான நம்பரா அது வரக்கூடாதுன்னு ஏழு வரணுங்கிறதுக்காக நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க இந்த மூவும் அந்த மூவும் சேர்த்து ஒரு டிசைன் பண்ணி முந்தானை முடிச்சுங்கிறது ஒரு மூவமாக கழிச்சு ஏழு ஒழுங்கிட்டீங்க சார் நியூமர் வழக்கில் அப்படின்னா உண்மையிலேயே அந்த டிசைனர் பழசார மொழிய நான் அது நினைக்கவே இல்லை அவன் இது சரவணம் சார் ஐடியாங்கிறான் நீங்கள் ஏழுங்கிறதுனால பொருந்தான ஏழுங்கிறதுனால ஏழு கொண்டுருக்கீங்க இப்படி நம்ம ஒரு கதை எழுதுனோம்னா நம்மளை விட அவங்க ஒரு கதை நல்ல கதை எழுதுவாங்க அந்த மாதிரி எல்லா டைட்டிலுமே எனக்கு வரும்போது அதே நாட்கள் இது எனக்கு வந்து நான் தொழில் கற்றுக்கிறதுக்கு வந்து எனக்கு முதல் முதலாக போனது தூயன் சார் இது தான் முதல் முதல்ல வேலைக்கு அசிஸ்டண்டாக போய் சேர்க்கலாம் அப்படின்ட்டு அவர் தான் போய் அழகராஜன் என் நண்பர் ஒருத்தர் அவர் தான் கூட்டு வந்து போட்டார் அப்போ அவருக்கு தேவர் கவிச்சு கதையில் கதைகளாக அதில் இருக்கார் அதில் மட்டும் இல்லாமல் வெளியும் வந்து ஃப்ரீலான்ஸ் மாதிரி நிறையா கம்பெனிகளுக்கு முக்தா ஃபிலிம்ஸ் அந்த மாதிரி நிறைய ஆனந்த ஃபிலிம்ஸ் இங்கே எல்லாம் கதை நிறையா கொடுத்துக்கிட்டு அவர் போயிட்டு வந்துட்டுருப்பார் அப்போ அந்த ஏழு நாட்கள் அப்படின்னு சொல்லி டைட்டில் வச்சு அந்த கதைக்கு வந்து அந்த ஏழு நாட்கள் கதைக்கு அவரை கூப்பிட்டா அவர் எப்பவுமே சீனெல்லாம் ரொம்ப ஃபாஸ்ட் ஃபாஸ்ட்டாக சொல்லுவார் அது சமயத்துக்கு வேறு இடத்துல சொன்னதே இங்கே சொல்லிடுவார் உட்கா பண்ணி சொல்லிடுவார் நம்ம கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் இல்லைன்னா சொன்னதே அரைச்சி மாதிரி இங்கேயே அரைச்சிட்டு போயிடுவாங்க ஆனால் வந்ததுக்கு சும்மா உட்காந்துருக்கூடாது எல்லாம் சின்ன பசங்கள்லாம் இருக்காங்க நம்ம சும்மா உட்காந்துட்டு தான் நம்ம ஒரு மாட்டி நினைப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏற்கனவே வந்த படத்தில் ஏதாவது பழைய படம் ஹிந்தி படத்தின் ஒரு சீன் ஏதாவது சொல்லுவாங்க அது யாராவது சார் ஹிந்தி படத்தில் வந்திருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம்னா நம்ம தப்பிச்சோம் இல்லைன்னா மாட்டிக்குவோம் ஆனால் உண்மையிலேயே கெட்டிக்காரத்தனமாக வந்து சீன் சொல்கிறவர் நல்லா நாலேஜோட இல்லைன்னா அவர் வந்து நிறைய படம் தேவர் பிலிம்ஸ் படங்களில் கதை அவர் வந்துருக்கு முக்தா பிலிம்ஸுக்கு வந்து நிறைய படங்களுக்கு வந்து கதை எழுதியிருக்கார் அவர் வந்து அந்த ஏழு நாட்கள் நான் கதை சொல்லும்போது இது எனக்கு வேண்டாம் போய் நான் வரல அப்படின்ட்டார் ஏங்க அப்படின்னா இல்லை ஒரு கதையே சரியா இல்லை அப்படின்னு என்னென்ன புருஷனே பொண்டாட்டி அனுப்பிச்சிருக்கிறான்னு சொன்னது எப்படி சரியா வரும் இல்லை சார் அப்படி இல்லை அவர் ஏற்கனவே லவ் பண்ணிட்டு இருந்தா அது அவனுக்கு அப்போ தான் தெரியுது சூசைட் லெவலுக்கு போயிட்டாலே அப்படிங்கிறதுனால அதில் யாருமா லவ் பண்ணாலும் நீ அனுப்பிச்சா அவன் வந்து ஏற்றுக்குவானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால் அனுப்பிச்சிக்கிறாங்க இது வந்து கேட்கும்போது சந்திரபாப் லைஃப் கதைன்னு கேட்கும்போது எனக்கு அது ரொம்ப பெருந்தன்மையாக அது ஒரு ரொம்ப ப்ராட் மைண்டாக ஒரு மனுஷன் இருந்திருக்கான் அதை பேஸ் பண்ணி தான் எடுத்தேன் இல்லை ஓய் எனக்கு பிடிக்கல ஒரு சில மாமா வேலை பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் நான் என்ன பேசுகிறது இல்லை நல்ல ரைட்ரு அவ்வளோ நல்ல ரைட்ரு அவர் வந்து கதையில் வந்து அதான் கருத்து வேறுபாடு அப்படிங்கிறது இருக்கு அது வந்து இல்லை சார் நல்லா வரும் நீங்கள் வாங்க என்ன ரெண்டாவது நாள் ப்ரொடியூசர் நாட்சேப்பனை கூப்பிட்டு தயவுசெய்து தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க அவர் பிடிவாதமாக இருக்கார் எனக்கு பிடிக்கல உடன்பாடு இல்லாமல் அந்த கதையை நான் வந்து வேலை பார்க்க முடியாது அதனால் நான் வரல நீங்கள் தயவுசெய்து அவருக்கு சொல்லியிருக்காருண்ணா மூணாவது நாள் டிஸ்கஷனுக்கே வரல என்னென்னா ஒரு கதையில் உடன்பாடு இல்லை அப்படின்னு சொல்லி போயிட்டார் அப்படின்னு பட் எனக்கு அவருக்கு தான் தொழில் கற்றுக்கிறதுக்கு நான் அசிஸ்டண்டாக சேர்ந்துக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணது அவர் கூட தான் டிஸ்கஷன் அதிலெல்லாம் கலந்துக்கிட்டு இருப்பேன் இவ்வளவெல்லாம் இவ்வளவெல்லாம் இருக்கிற படம் எனக்கு ரொம்ப நல்ல பேர் வந்தது பேர் வந்ததுக்கப்புறம் வந்து சிங்கப்பூருக்கு போயிருக்கார் யார் இது தூயவன் சார் சிங்கப்பூருக்கு போன இடத்துல அவர் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு எல்லாம் அவங்க சொந்த ரிலேஷன் இருக்காங்க அந்த வீட்டில் தங்கியிருக்காரு அப்போ அவங்கெல்லாம் போர் அடிக்கு சாப்பிட்டு கொஞ்ச நேரம் ஏதாவது படம் பார்ப்போமே அப்படின்னு ஒன்னே இவர்கிட்டையும் சொல்லியிருக்காங்க ஏதாவது படம் பார்க்கலான்னு அப்போ எல்லாருமா சேர்ந்து பாக்கிற அந்த ஏழு படம் வந்துருக்கு பார்க்கலாம் தூய்மை கிட்ட நீங்க பாத்துருக்கீங்களா பாத்துருக்கீங்களா இவர் நேரம் சொல்லவும் முடியல நான் ஓடி வந்துட்டேன் அந்த கதையில் உட்கார்ல ஆனா இங்க படம் ரொம்ப பிரமாமா ஓடிச்சு அவருக்கும் தெரியும் என்ன நம்ம இந்த கதை சரியில்லைன்னு வந்துட்டு இந்த கதை என்னதான் இருக்கு அ
அது நமக்கு சென்டிமெண்ட்டாக கைதற்ற அளவுக்கு இருக்குது அங்கே இருக்கவங்களும் எல்லோரும் கைதற்றாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னென்னா கருத்து வேறுபாடுகள் ஒரு சில பேருக்கு ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து அது அவங்களுக்கு மைண்டில் விட்டுல அப்படின்னா அப்புறம் பேச முடியாது டிஸ்கஸ் பண்ண முடியாது ஸோ அந்த நாட்கள் வந்து சந்திரபாபு அவர் லைஃப்பில் இருந்ததை வச்சுக்கிட்டு எனக்கு இன்ஸ்பைர் ஆகி இருந்தேன் ஆனால் அதுக்கு முன்னால் அந்த மாதிரி படம் வராத படம் ஒன்றும் இல்லை அதுக்கப்புறமா வந்து பின்னால் வந்து நான் கேள்விப்பட்டது என்னென்னா ஏதோ ஒரு ஹிந்தி படத்தில் அவர் பொண்டாட்டி வந்து வீட்டு விட்டு ஓடுறா ஓடி ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு போகிறா ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு போகும்போது எதையோ ஒன்று மிஸ் பண்ணிட்டு முக்கியமானது ஒன்று மிஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த புருஷங்கார அதை தூக்கிட்டு வர்றா ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு கிளைமேக்ஸில் கொண்டு அங்கே அதை மிஸ் பண்ணிட்டு வேண்டியம்மா அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வந்து நீட்டுறான் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தது என்ன சென்டிமெண்ட்டான சீன் பாருங்க ஸோ நமக்கு முன்னாலேயே அந்த மாதிரி திங்க் பண்ணவங்க எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க அதே மாதிரி வந்து அதே சென்டிமெண்ட்டுங்கிறது அந்த அளவுக்கு அதே மாதிரி ராமநாதன் சார் ஒரு படம் எனக்கு படம் பேர் சொல்லவில்ல அந்த படத்தில் வந்து ஒய்ஃப் வந்து தப்பாக இன்னொருத்தர் கூட லாஜில் இருப்பா விடுதலை தொடர்கள் நான் படம் பார்க்கல கதை அந்த சீன் சொன்னாங்க அவர் தப்பாக இருக்கும்போது போலீஸ் ரைடு வந்து பிடிச்சிருந்தாங்க இவங்களுக்கு ரெண்டு பேர்த்துக்கு என்ன சொல்லுன்னு தெரியல புருஷா கொண்டாட்டி அப்படி அப்படின்னா எல்லாரும் இப்படி தான் சொல்லுவாங்க பிராசிகூஷனை மாட்டும்போது எல்லாரும் இப்படி தான் சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது அவன் விட மாட்டாங்கன்னா விட மாட்டேன்னு அரெஸ்ட் பண்ணுவேன்னு சொல்லும்போது பக்கத்து ரூமில் தங்கி இருந்தவன் திறந்துட்டு வந்தால் புருஷங்கார அவன் இதை பார்க்குறான் தன்னுடைய மனைவியே அவன் இன்னொருத்தன் கூட தங்கியிருக்கா போலீஸ் பிடிச்சிட்டான் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோன்னே போலீஸ் அரெஸ்ட் பண்ணலாம்னு போது எக்ஸ்கியூஸ் மீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த புருஷங்கார வந்து இல்லை அவர் ரெண்டு பேரும் ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் தான் எனக்கு தெரியும் நான் தெரிஞ்சவங்க தான் ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் தான் அப்படியா சார் சாரி சாரி சார் தெரியாமல் நாங்கள் அரெஸ்ட் பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னா ஸோ அந்த இடத்துல தேட்டர் பூரா அப்படி ஒரு கிளாப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி அது வந்து அந்த படத்தினுடைய வெற்றிக்கு மிகப்பெரிய ஒரு சமாதியாக இருந்தது ஸோ அதனால் எல்லாமே ஒரு சில கதைகள் வந்து ஒரு சிலருக்கு வந்து உடன்பாடு இல்லாமல் இருக்கும் ஒரு சிலருக்கு வந்து உடன்பாடு இருக்கும் அதனால் அது வந்து படம் நம்ம எப்படி பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற படம் இன்றைக்கி வந்து கொஞ்சம் லேட்டாக ஃபஸ்ட்டு படத்தில் புதிய வாய்ப்புகளில் வந்து சமூக மணினு எனக்கு பேர் வச்சுருந்தேன் அது ஒரிஜினல் என்னுடைய மாஸ்டர் ஸ்கூல் மாஸ்டர் மணி ஸ்கூல் மாஸ்டர் அப்புறம் வந்து சூர இதில் வந்து சுந்தர காலத்தில் பேர் வச்சுருப்பேன் சண்முக மணிக்கு எப்போ பாரு ஒரு இந்த நந்தகோபால் டே சண்முக மணின்னு என்னை கூப்பிட்டுக்கிட்டே இருப்பான் அந்த சண்முக மணி மாஸ்டர் அவர் ஸ்கூலில் படிச்சுட்டு நான் வந்துட்டேன் இருந்தாலும் அமெரிக்காவுக்கு அவர் போயிட்டார் அவர் அங்கே செட்டில் ஆகிட்டார் இருந்தாலும் எனக்கும் அவருக்கும் எப்போவுமே ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருந்துட்டு இருக்கும் நான் இங்கிருந்து ஃபோன் பண்ணி அவர் பேசுவேன் நான் இங்கிருந்து அமெரிக்கா போனப்போ அவரை பார்த்து வந்தேன் அவர் அதே மாதிரி இங்கே எப்போ வந்தாலும் என்னை வந்து பார்த்து வருவார் அவர்கிட்ட எனக்கு பிடிச்ச விஷயம்னா அந்த சுந்தரகாண்டது படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒன்று சொல்கிறது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம்னா அதை உடனே ஒரு இங்கிலீஷில் ஒரு ப்ராவர் பண்ணு சொல்லுவார் சொல்லிட்டு தான் அவர் வந்து நம்மகிட்ட பேச ஆரம்பிப்பார் அது மாதிரி அவர் பாடம் நடக்கும்போது ரொம்ப ஒரு ஒரு ஹியூமர் சென்ஸோட பார் கோகார வாக்கியார் அடிப்பார் எல்லாம் பண்ணுவார் யார் யாரெல்லாம் ஹோம் ஒர்க் பண்ணல சொல்லுங்கடா அப்படின்னு சொல்லி கேட்பார் கை தூக்குங்க அப்படின்னா வழக்கமாக எல்லோரும் கை தூக்கும் இல்லையா சரி ஏன் ஹோம் ஒர்க் பண்ணுறீங்க ஒரு அழகான கதை சொல்லு அப்படிம்பார் ஒருத்தனை எதாவது காரணம் சொல்லணும்னா அழகான கதை சொல்லு அப்படிம்பார் இல்லை சார் நான் எங்கள் அம்மா குடம் சே இது பழைய கதையாக இருக்குது நல்ல வேறு அப்படின்ட்டு இப்படி எதாவது தப்பு பண்ணும்போது அப்போ தான் உடனே ஒரு இதுக்கு தானே இங்கிலீஷ்காரனுக்கு நமக்கு இருக்கிற வித்தியாசம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு ஏ கிராக் அண்ட் பில் வில் நெவர் ரிங் வெல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதோ ஒன்று சொல்லிட்டு ஒரு உடைந்த மணி ஒருபோதும் கரெக்டான சத்தத்தை எடுப்பாது அப்படி அப்படின்னு அதுக்கு ஒரு விளக்கம் சொல்லி எதையும் எதையும் சிங் பண்ணுவார் ஸோ அந்த வாத்தியார் பாடம் நடத்துகிற விதம் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிது இன்னும் சில வாத்தியார்கள் இருப்பாங்க அவங்க வந்து இதே மாதிரி யாராவது ஒருத்தர் ஏதாவது தப்புனா கூட அவங்க வேறு மாதிரி ஒன்று சொல்லுவாங்க அப்படியே எல்லாரும் பாய்க்கு பரிசுல எல்லாரும் பரிசுலையும் பணம் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது பரிசுல பணமே வேண்டாம் ஆனால் வெறும் பரிசை பாய்க்கு விட்டு மேலே நாலு பேர் கண்ணு படுற மாதிரி வெய்யி பார்க்குறவங்கலாம் அப்படி கும்பிடுவாங்க அதனால் அதை யூஸ் பண்ணு அந்த கேண்டிஷன் யூஸ் பண்ணு அப்படின்னா அந்த வாத்தியார் இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள்லாம் சொல்லிக் கொடுப்பாரு அப்புறம் திடீர்னு ஏதாவது ஒரு இடத்துல வந்து சொல்லும்போது சாமுராய் பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கேன்னா எல்லாம் முடிப்போம் ஜப்பான் சாமுராய் இருக்கானே பசி பட்டினே மூணு நாள் சாப்பிடுறீங்க அப்படின்னு கொடை அப்படி ஒரு பசியில் இது ஆகிட்டுருக்கும் ஆனால் டக்குன்னு யாராவது நாலு பேர் வரும்போது
படங்கள் எல்லாம் பார்க்கும்போது இப்போ நிறைய படங்களை பற்றி எல்லாம் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கு முன்னால் அவர் பேரரசு ஒரு காரணம் அவங்க சொல்லிக்கிட்டு இருந்தார் என்னென்னா படங்கள் ஓடுறதுக்கு என்ன அப்படிங்கிறது அதே மாதிரி உதயகுமார் ஒரு காரணம் கேட்டு இருந்தார் ஏன் சின்ன படங்கள்லாம் எப்படி ஓடணும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தெரிஞ்சு சிம்பிளான ஒரே ஒரு வழி இருக்குது அதை செஞ்சோம்னா கண்டிப்பாக சின்ன படங்கள் நான் ஓடணும் என்னென்னா நாட்டில் நடக்கிறது தான் இப்போ குழந்தைகளுக்கு அப்படின்னா விதி விலக்கு ஆசிரியர் ரூல்ஸ் வச்சுருக்காங்க கவர்மெண்ட் ரூல்ஸ் பெண்களுக்கு அப்படின்னா விதி விலக்கு ஆசிரியர் ரூல்ஸ் வச்சுருக்காங்க அதே மாதிரி உடல் ஊனம் முற்றோருக்கு அப்படின்னா விதி விலக்கு ஆசிரியர் ரூல்ஸ் வச்சுருக்காங்க இல்லையா அந்த மாதிரி சிறு முதலீட்டு படங்கள்னா கம்பல்சரியாக ஒவ்வொரு காம்ப்ளெக்ஸ் தேட்டர்லையும் போட்டே ஆகணும்னு ஒரு விதி கொண்டு வர அந்த விதியை வந்து கவர்மெண்ட் கொண்டு வரணும்னா நீ தாராளமாக கொண்டு வரலாம் ஏன்னா எப்படி ஒரு உடல் ஊனமற்ற கொடுக்குற குழந்தைகள் கொடுக்குற பெண்களுக்கு கொடுக்குற வயோதிகள் வயசானவங்களுக்கு வந்து டிக்கெட் ஃப்ரீன்னு கொடுக்குற அது மாதிரி வந்து சிறு முதலீட்டு பணம் இருக்கிறது கண்டிப்பாக கம்பல்சரியாக நாலு தேட்டர் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு காம்ப்ளெக்ஸில் நாலில் வந்து ஒரு ஷோ கண்டிப்பாக சிறு முதலீட்டு படம் ஓடியே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் சட்டம் கொண்டு வாங்க சட்டம் கொண்டுந்தோம்னா கண்டிப்பாக சிறு முதலீட்டு படம் வரும் ஏன்னா மூணு படம் பெரிய படம் வரணும் சரி இது டிக்கெட் இல்லைனா கொஞ்ச நேரம் சரி சும்மா இருக்கிறதுக்கு இந்த படம் பார்த்துட்டு அப்புறம் வேணா அதுக்கு ட்ரை பண்ணுவோமே அப்படிம்மா நான்லாம் அந்த மாதிரி நிறைய படங்கள் நான் நினைச்சிட்டு போனது ஒரு படமாக போயிருப்பேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தா இரவு பகலத்துக்கு சரி இது பரவாயில்ல கிடைக்கும் போல கேண்டு உள்ளே போனதுக்கப்புறம் தான் அடே எங்கப்பா அப்படின்ட்டு இது யார கம்பெனி சிட்டாடல் ஜெய்சங்கர்னு புது ஆள் ஜோசப் தெளிதுன்னு புது டயத்து நீ இவ்வளோ பிரமாமா பண்ணிருக்காங்க என்னென்ன பெரிய படம் கிடைக்கல ஆனால் சின்ன படம் அது போகும்போது எவ்வளோ திறமையான ஆட்களை வச்சு எவ்வளோ பிரமாமா அந்த படம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு அதாவது ஆரம்ப படங்கள் எல்லாருமே சாதாரண படங்களாக தான் இருக்கும் அதனால இப்படி ஒரு திட்டத்தை கொண்டு வந்தோம்னு சொன்னோம்னா கண்டிப்பாக ஓடும் அதே மாதிரி படங்களுக்கு வந்து இப்போ எல்லாருமே வந்து இவ்வளவு கோடி அவ்வளவு கோடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படித்தான் படம் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது இல்லை சிம்பிளானதாக வச்சு சிங் ரொம்ப காஸ்டாக ப்ரொடக்ஷன் கம்மியாக வச்சு அவர் படம் எடுத்துருக்காங்க அதாவது ஹீரோ விஷயத்துக்கு சொல்லுவாங்க இந்த படத்தில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது என்னென்னா ட்ரெயிலர் போடணும்னு கவனிச்சேன் ஸ்டண்ட் மாஸ்டர் எடுத்தோன்னுமே டக்குன்னு அட அப்படின்னு சொல்லி ஃபீல் பண்ணுற அளவுக்கு ஸ்டண்ட் மாஸ்டர் வந்து அந்த எடிட்டிங் வந்து அந்த ஃபைட்டு கட் பண்ணது வந்து அந்த ஒரு சில ஷார்ட்டுகளை மட்டும் அப்படி நடு நடுவில் ஒரு ஷார்ட் அப்படி ஒவ்வொரு ஷார்ட்டு ஸ்டண்ட்டில் போட்டிருந்தார் அதில் உடனே அந்த ஹீரோ எவ்வளோ நல்லா எமோஷனோடு ஃபைட் பண்ணிருக்காரு ஸ்டண்ட் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை கவனிக்க வச்சுது அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து மியூசிக் டேரக்டர் அவர் வந்து பாட்டு பாடி அமைச்சார் அவர் வந்து என்னென்னா இதில் வந்து ஸ்பெஷலாக எனக்கு வந்து டெல்லி பாபுவும் விஜயத்தையும் வந்து பாராட்டணும்னு தோணுது என்ன காரணம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அவர் சொல்லும்போது சொல்கிறார் மியூசிக் டேரக்டர் ஏற்கனவே ஆறு படம் பண்ணி எதுவுமே வெளியே வரல இதுதான் இது எனக்கு ஃபஸ்ட்டு படம் பண்ணல ஆனால் இதுதான் முதல்ல வெளியே வருதுன்னா எவனும் கொடுக்கவே மாட்டான் தேவையா உங்களுக்கு ஏற்கனவே ஆறு படம் ஏங்க இது வேணுமா உங்களுக்கு ஏன்னா சினிமாவில் இப்படி தான் ஒன்று தோற்று போச்சு ஒன்று எதாவது ஒன்று ஆகி போச்சுன்னா தயவு செய்து வேண்டவே வேண்டாம் அப்படிமா ஏன்னா இது சகஜம் நான் தோரில் இருந்து போச்சில் வந்து சுழற்சியாக பார்த்துட்டு சரி ஓகே எனக்கு வில்லேஜுக்கு இந்த கேரக்டருக்கு சரியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி போட்டேன் சார் யோசிங்க ஏன்னா அவ்வளோ பெரிய டேரக்டர் கே விஸ்வநாத் அவரே உழுவி வச்சிருச்சு இந்த பிள்ளை அவர் படமே ஃபெயிலியர் இதை போய் போட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்களா யோ சும்மா இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு நான் பரவாயில்லன்னு போடுறேன் இல்லை ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொன்று சொல்லுவாங்கல்ல மௌன கேதைகள் நடிக்கும் போது இதே மாதிரி தான் வந்தது என்னென்னா சரிதான் வந்து ஃபேஷூட்டாக நடிச்சிருக்கு என்ன சார் நீங்கள் போய் ஃபேமிலி எப்படி சார் ஃபேமிலி ஆடியன்ஸ் பார்ப்பா நான் இல்லை இதுலேருந்து ஃபேமிலி ஆடியன்ஸ் வந்துடுவாங்க இதுக்கு அந்த பொண்ணுக்கு இமேஜ் வந்துடும் நீங்கள் சும்மா இருங்க இப்படி ஒவ்வொரு கிழமைகள் என்ன எந்த அளவுக்கு ஒரு பாடலாம் இப்போ கம்போஸ் பண்ணது எந்த அளவுக்கு இருக்கும்னு பாட்டை பார்க்கும்போது தெரியுது அந்த வந்து நம்பிக்கை வச்சு நம்ம இவங்க டில்லி பாபுவும் ஹீரோ விஜித்தும் பரவாயில்ல இவரை வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி அந்த போராட்ட குணம் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியம் அதை அவர் சொல்லும் போது வரைக்கும் நான் கவனிக்கல அப்புறம் சொல்லும் போது தான் கவனிச்சேன் ஸ்டண்ட் மாஸ்டர் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காரு அதே மாதிரி மியூசிக் டேரக்டர் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க இதெல்லாமே வந்து இந்த படத்துக்கு வந்து கண்டிப்பாக ப்ளஸ் பாயிண்டாக இருக்கும் மற்றவங்க எல்லாம் ஏன்னா ட்ரெயிலரை பார்த்து எல்லாமே கண்டுபிடிச்சிக்க முடியாது ஆனால் ட்ரெயிலரில் ஒரு தொழில் தெரியும் அப்படின்ன